அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரேஷன் மெத்தட் இந்த டாப்பிக்கில் நமக்கு இந்த வீடியோவை சென்ட் பண்ணியிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் சம்ரிதா செந்தில் முருகன் அப்படின்றவங்க சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து நான் அவங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல வந்து இதை எஃப் ஆஃப் எக்ஸு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இதுக்கு ரூட்டு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஹைட்ரேஷன் மெத்தட்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ரூட் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இனிஷியலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்து நம்ம ஜீரோ போட்டோம்னா அப்போ ஜீரோ க்யூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டூ ஜீரோ மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஸோ இது 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 எதுவுமே வராது ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி வரும் இது ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ ஸோ ஜீரோ போட்டு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் போட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒன் போட்டு பார்க்குறோம் அப்போது ஒன் க்யூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டூ ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆன்சர் வந்து மைனஸ் செவன் வரும் இதுவும் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம டூ போட்டு பார்க்கலாம் அப்போ டூ க்யூ அந்த ஈக்குவேஷன்லேயே நம்ம டூ போட்டு பார்க்குறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி இது எயிட் ப்ளஸ் இது ஃபோர் ஆகிடும் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஆகிடும் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வரும் இது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ அப்போது ரியல் ரூட் எதில் ரையா லை ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரியல் ரூட் லைஸ் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இது வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன்றுக்கும் டூக்கும் நடுவில் தான் அந்த ரியல் ரூட் வந்து நமக்கு லை ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் இந்த இடத்துல வர மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் மட்டும் எங்கே இருக்கட்டும் இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி அந்த பக்கம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டியாக போகுது இதில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெத்தட் எடுத்து யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்டர்ம் பண்ணலாம் ஆனால் நான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் காமனாக எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால் காமனாக எக்ஸ் எடுத்துட்டா இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இது வந்து டூ எக்ஸ் ஆகும் இது வந்து டென் ஆகும் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இப்போ இது ரெண்டும் எப்படி நமக்கு இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்ளையில் இருக்குது மல்டிப்ளை ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் மல்டிப்ளையில் இருக்கிறது அந்த பக்கம் போனால் டிவைட் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பை ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இதுதான் வந்து பை ஆஃப் எக்ஸ் இப்போது பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போது பை ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை டெரிவேட்டிவ் பண்ணணும் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டின்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டுவெண்ட்டியே வெளியில் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இந்த டுவெண்ட்டியே தனியாக இந்த டேர்ம் தனியாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நமக்கு ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதை கொடுத்துக்கலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இங்கே பவரில் வந்து ஒன்று தான் அப்படின்றதால மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம என்ன ஃபார்முலாவில் பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ் பவர் என் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலாவில் இதை கொண்டு வர போகிறோம் அப்போது டுவெண்ட்டி இன்ட்டு என் இருக்கிற இடத்துல
இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம கீழே கொண்டு போயிட போகிறோம் அப்போ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டூ இந்த வேல்யூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை இங்கே மைனஸில் இருக்கிறது கீழே போனவுடனே நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது டூ ஆகிடும் இப்போ இது தான் வந்து பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இது தான் எதுக்காக நம்ம பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ரூட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா என்ன ரூட் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன்றுக்கும் டூக்கும் நடுவில் இருக்கிற வேல்யூ இப்போ இந்த ஒன்னையே என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல போட்டு பார்க்கணும் அதே மாதிரி டூவையும் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல போட்டு பார்க்கணும் வர ஆன்சர் லெஸ் தென் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபர்தராக என்ன பண்ணலாம் ஹைட்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம இது விசிபிளாகவே நமக்கு தெரியுது இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கிறதால நம்ம இந்த இடத்துல ஒன் போட்டாலும் நமக்கு வந்து ஆன்சர் மைனஸில் வரும் அப்போ லெஸ் தென் ஒன் ஆகிடும் டூ போட்டாலும் நமக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸில் தான் வரும் அப்போ லெஸ் தென் ஒன் ஸோ கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை இருந்தாலும் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் போட்டு பார்ப்போம் அப்போது என்ன ஆகுனா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ பை ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டென் த ஓல் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் இது எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் the whole square அப்போ என்ன ஆகும்னா மைனஸ் எயிட்டி பை தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ஆகும் அப்போது மைனஸ் எயிட்டி பை ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் வந்து நமக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் த்ரீ அப்போது ரியல் ரூட் ஒன் எடுக்கும்போது அந்த வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்குது அப்போது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க இதே ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் அப்போது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ டூ போட்டு பார்க்கலாம் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டென் த ஓல் ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் த ஓல் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆகும் இது கீழே எயிட்டீன் ஸ்கொயர் ஆகும் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஜீரோ த்ரீ க அதாவது டூ போடும்போதும் நமக்கு லெஸ் தேன் ஒன் ஆகுது இது வந்து ரூட்டு எடுத்த ரூட்டு அப்போது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஹைட்ரேஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம ஹைட்ரேஷன் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இனிஷியல் வேல்யூ நான் ஒன் எடுத்திருக்கேன் நிறைய ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன்னையும் டூவையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு எடுத்து 3 பை டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒன் டூ ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ தான் இனிஷியலாக எடுக்கணும் நான் வந்து ஒன்னே நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இனிஷியல் வேல்யூ அதை நம்ம எதில் போட்டு பார்க்கணுன்னா பை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் தான் நம்ம ஹைட்ரேஷன் போட்டு பார்க்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரேஷன் நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ ஹைட்ரேஷன் நான் போடுறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து நான் ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ண பேஜஸை வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பை ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலாவில் தான் அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பை ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன் போடணும் அப்போது டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டென் இப்போ இது என்ன ஆகும்னா டுவெண்ட்டி பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டென் ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டீன் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் எக்ஸ் ஒன்னோட ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் இதுதான் வந்து ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் X2 டூ போட போகிறேன் எக்ஸ் டூவில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூவை ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் கொடுக்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி பை இந்த வேல்யூ இப்போ எடுத்துக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் த ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் ஸோ இது டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் 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 ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் எயிட் ப்ளஸ் டென் ஸோ அதனுடைய வேல்யூ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை இது ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் வரும் அப்போ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ இதை டிவைட் பண்ணும்பொழுது ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணுவோ
third iteration ல x2 ஓட value pi of x ல குடுக்குறோம் third iteration ல நமக்கு என்ன value வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.4018 அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இப்ப third iteration ல இருக்கோம் second iteration கூட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பாயிண்ட்க்கு அப்புறமா ஒரு டிஜிட் கூட சேம் ஆல அதனால நாம என்ன பண்ண போறோம்னா fourth iteration போக போறோம் so fourth iteration ல நம்ம என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்க 1.3542 வருது இப்போ फोर्थ ஐட்ரேஷன்ல இருக்குறதால நாம என்ன பண்ண போறோம்னா थर्ड ஐட்ரேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணி பாப்போம் கம்பேர் பண்ணும்போது பாயிண்ட்க்கு அப்புறமா ஒரு டிஜிட் கூட நமக்கு சேமா வரல இப்போ நெக்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா फिफ्थ ஐட்ரேஷன் போகலாம் फिफ्थ ஐட்ரேஷன் போகும்போது நமக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 1.3753 னு வரும் இப்போ फोर्थ ஐட்ரேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணி பாக்கும்போது பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன ஆகுது ஒரு டிஜிட் வந்து நமக்கு சேமா இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு 2 டிஜிட்டாவது சேமா இருக்குற மாதிரி பார்க்கணும் அதனால நாம என்ன பண்றோம் அப்படினா 6th iteration போறோம் 6th iteration ல பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு 1.365 வருது இப்போ நாம இத என்ன பண்ணுவோம்னா 5th iteration கூட கம்பேர் பண்ணி பாப்போம் கம்பேர் பண்ணும்போது பாயிண்ட்க்கு அப்புறமா டிஜிட்ஸ் வந்து சேமா இல்ல அதனால நாம என்ன செய்றோம் அப்படினா இப்போ 6th ல இருக்கும் இல்லீங்களா இப்போ இதுல நாம 7th iteration நாம போக போறோம் so 7th iteration ல பாருங்க இதலயும் பாத்தீங்கனா 1.3705 தான் வருது அப்ப நாம என்ன பண்ணலாம் கம்பேர் பண்ணலாம் கம்பேர் பண்ணும்போது 1. இங்க 36 வருது இங்க 1.37 வருது இப்போ 7th iteration ல இருந்து நாம என்ன பண்றோம் அப்படினா 8th iteration போகுறோம் இங்க பாத்தீங்கனா 1.3680 வருது சோ प्रीवियस iteration கூட நாம கம்பேர் பண்ணா இங்க பாத்தீங்கனா 1.37 இருக்கு இங்க 1.36 இருக்கு 8th iteration வரைக்கும் வந்திருக்கும் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் 9th iteration போறேன் 9th iteration ல பாத்தீங்கனா நமக்கு 1.3691 அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது இப்போ நாம கம்பேர் பண்ணுவோம் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கனா பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் வந்து நமக்கு சேமா இருக்கு அதனால நான் வந்து 9th iteration ஓட ஸ்டாப் பண்ணிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ல பாயிண்ட்க்கு அப்புறமா 3 டிஜிட் சேமா வரணும்னா நீங்க இன்னும் 2 3 iteration போக வேண்டியது இருக்கும் இதோட நான் வந்து ஸ்டாப் பண்றேன் இப்போ பாத்தீங்கனா பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் 2 டிஜிட்ஸ் நமக்கு சேமா இருக்கு ஃபைனலாக அதை ஆன்சர் அப்படின்னு எடுத்து இது ரெண்டுத்துக்கும் எது காமன் வேல்யூ இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஹைட்ரேஷன் மெத்தட் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட